Hi friends, welcome to We with Musa. If you are watching our channel, we are going to talk about the Tengai Eatumadhi Vyabharam. We are going to talk about the Tengai Eatumadhi Vyabharam. We are going to talk about the Tengai Eatumadhi Vyabharam. அவங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு வீடியோங்க இந்த வீடியோவில் ஏற்றுமதி இறக்குமதி வியாபாரி என் கான்டாக்ட் நம்பர்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் நாம் சொல்கிற விஷயம் உங்களுக்கு இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் டைமாக நம்ம சேனலில் பார்க்குறவங்களும் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்க வெள்ளை கணக்கு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷனில் தேங்காய் ஏற்றுமதி வியாபாரத்தை பற்றி தான் பார்க்கணும்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மள ஆசைகள் நிறைய இருக்குது தேங்காய் ஏற்றுமதி பண்ணணும் ஏன்னு சொன்னால் நம்ம ஏரியாக்களில் தேங்காய் நிறைய கிடைக்குங்க ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து தேங்காய் உற்பத்தின்றது வந்து ரொம்ப நிறையா இருக்குது ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கைடன்ஸ் இல்லாமல் ஒரு வழிகாட்டுறது இல்லாமல் நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நல்ல ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயங்க இதை நம்ம வந்து ஸோ எக்ஸ்போர்ட் ஏற்றுமதி அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய கடல் மாதிரிங்க ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதை அப்படி சுருக்கி ரொம்ப தெளிவாக உங்களுக்கு நான் சொல்லி சொல்லி வரோம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து நீங்கள் மட்டும் பார்க்குறது இல்லாமல் இந்த வீடியோ பார்த்தோன்னா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி யாரெல்லாம் ஏற்றுமதி வியாபாரம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நமக்கு இன்னும் ஆர்வம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அடுத்தடுத்து நல்ல நல்ல வீடியோக்கெலாம் நம்ம போடுவோங்க சரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடத்துக்கு நாலாயிரம் கோடிங்க அதாவது மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு கோடி வரைக்கும் வந்து ஏற்றுமதி ஆகுதுங்க இந்தியாவில் இருந்து தாங்க கிட்டத்தட்ட நூற்றி நாற்பது கண்ட்ரிக்கு வந்து தேங்காய் ஏற்றுமதி ஆகுது ஸோ தேங்காய் ஏற்றுமதியில் இந்தியா ஒரு மிகப்பெரிய நாடாக இருக்குதுங்க நீங்கள் நான் நீங்கள் கூகுளில் போய் செக் பண்ணிங்கன்னா வியட்நாமு உங்களுக்கு யுனைடெட் அரப் அரப் எமிரேட்ஸ் அதாவது துபாய் துபாயை சுற்றி உள்ள மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரிஸு பங்களாதேஷ் மலேசியா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா யூகே நேபாள் சவுதி அரபா இப்படி நூற்றி நாற்பதுக்கு மேற்பட்ட கண்ட்ரிகளுக்கு இந்தியாவில் தான் ஏற்றுமதி ஆகுது ஸோ அற்புதமான ஒரு வருமானம் தரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை தான் நம்ம சுருக்கி அற்புதமாக உங்களுக்கு தந்துகிட்ருக்கோம் சரி ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏற்றுமதினால் நம்ம சொன்னோம் பெரிய கடல் அளவு இருந்தாலும் அதை எவ்வளோ தூரம் நான் சுருக்கி உங்களுக்கு தெளிவாக பண்ண முடியும் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் சரி ரைடு ஒரு ஏற்றுமதி வியாபாரம் பண்ணணும் அப்படி சொன்னால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு அழகான ஒரு பெயர் வைக்கணுங்க இப்போ என் பேர் வந்து மூசா இப்போ நான் வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு மூசா எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் கம்பெனிக்கு பெயர் வச்சுக்கிறேன் சரி ரைட் நான் இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன் அப்படின்ற லொக்கேஷனை பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் சென்னையில் இருக்கேன்னா நான் சென்னையில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படி இல்லை நான் ஊரில் போய் கம்பெனி ஆரம்பிக்க போகிறேன்றதை அந்த லொக்கேஷன் என்னவோ அதெல்லாம் நீங்கள் இது பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ கம்பெனிக்கு உண்டான விசிட்டிங் கார்டு அடிச்சுக்கோங்க அது போக பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட் ஒன்று வந்து கண்டிப்பாக வேணுங்க ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து யாராச்சும் நம்மளை பார்க்குறாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து வெப்சைட் இல்லாமல் நம்மளால் வியாபாரம் பண்ணவே முடியாது வெப்சைட் வச்சுக்கணும் ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படின்றத வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கணும் இது வந்து கம்பெனி தயார் பண்ணிட்டோம் அடுத்த ஸ்டெப் டூ என்ன பார்க்க போகிறோம் சொன்னால் நம்ம ஏற்றுமதி பண்ண கொடுக்க தேவையான விஷயங்கள் அனைத்துமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேன் கார்டு அப்படின்றது நம்ம வந்து எடுப்போம் அந்த கம்பெனி பேரில் நம்ம எடுப்போம் அதுபோக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றுமதி வியாபாரம் அதாவது ஏற்றுமதி அண்ட் இறக்குமதி வியாபாரத்துக்கு ஐயு கோடுங்க இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் கோடு நம்ம எடுக்கணும் அது நீங்கள் பேன் கார்டை பேன் கார்டை எடுத்துகிட்டு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணாலே அந்த ஐயு கோடு அப்ளிகேஷனும் வந்துடுங்க அதுபோக பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சிஎம்சி சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு இருக்குங்க அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் வந்து முப்பத்தேழு விதமான எக்ஸ்போர்ட் கவுன்சில் இருக்குதுங்க ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸ்போர்ட் கவுன்சிலு அந்த பர்டிகுலர் பர்டிகுலர் அந்த எக்ஸ்போர்ட் கவுன்சிலில் இப்போ தான் வந்து கோகோனட்னால் கோகோனட் எக்ஸ்போர்ட் கவுன்சில் இருக்குது அதில் வந்து நம்ம ஆர்சிஎம்சி அதாவது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கம் மெம்பர்ஷிப் சர்டிஃபிகேட் நம்ம வாங்கணுங்க அப்படி வாங்கிக்கலாம் அப்படி இல்லை நான் ஒரு பொருள் பண்ணுறேன்னா அந்த இதில் வாங்கிக்கலாம் அப்படி இல்லை நான் நிறைய பொருள் நம்ம நிறைய பிஸ்னஸ் நான் பண்ண போகிறேன்னா ஃபியோவில் வந்து மெம்பர் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிக்கலாம் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் எக்ஸ்போர்ட் ஆர்கனைசேஷன் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது புரியாட்டி கண்டிப்பாக என்கிட்ட கேளுங்க நான் நிச்சயமாக வந்து உங்களுக்கு எப்படி வாங்கணும் அப்படின்றத நான்
ஃபெசிலிட்டேட்டிங் பார்ட்டிசிபேஷன் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் ஃபேர்ஸு ட்ரேட் ஃபேர்ஸ்லாம் எங்கெங்கே நடக்குதுன்றது சொல்கிறாங்க அதுபோக வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எந்த நாட்டில் பொடன்ஷியல் இருக்குதுன்னு தராங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆர்கானிக் செமினாரு கான்ஃபரன்ஸு பையர் செல்லர் மீட்டிங்கு இப்படி எல்லா விஷயமே நம்ம அதுக்கு தர்றாங்க எப்படி ப்ராடக்ட் பண்ணணும் என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷனு என்ன குவாலிட்டி பண்ணுற எல்லா சர்வீஸுமே நமக்கு எல்லா கைடன்ஸுமே அவங்க கொடுத்துருவாங்க இந்த எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் கவுன்சிலில் மெம்பரானால் நமக்கு எல்லா விதமான வாய்ப்புகளும் நமக்கு கிடச்சிடும் சரி ரைட் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அது போக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் சொன்னால் அடுத்து நமக்கு என்ன தேவை நம்ம வந்து கம்பெனியை ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்ம லைசன்ஸ் எடுத்துகிட்டோம் எல்லாமே எடுத்துகிட்டோம் எக்ஸ்போர்ட் கவுன்சிலில் மெம்பர் ஆகிட்டோம் இப்போ அதுக்கப்புறத்து நமக்கு என்ன தேவைப்படுது எங்கடா பொருள் வாங்கலாம் தேங்காவும் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டோம் எங்கே பொருள் வாங்கலாம்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஒன்று நீங்களே தயாரிப்பாளர் இருப்பீங்க அதாவது நீங்களே தோப்பு வச்சுருப்பீங்க அப்படியும் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா ட்ரேடிங்கு வணிகர் நீங்கள் தேங்காய் வியாபாரிட்ட தேங்காயை வாங்கி நீ என்ன செய்யலாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் விஷயம் தேங்காய் எங்கே கிடைக்கும்னு உங்களுக்கு சொல்ல த சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை தமிழ்நாடு பூரா எங்கே எடுத்துக்கிட்டாலும் தேங்காய் தான் உங்களுக்கு பொள்ளாச்சி ஏரியா தேனி நாகர்கோயில் திருநெல்வேலி எங்கே வேணாலும் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் தேங்காய் வந்து ஒரு வியாபாரியை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் சரி ரைட்டு அது இது வாங்கிட்டீங்க வாங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எப்படிப்பா பையர்ஸ் எப்படி இங்கே அதாவது நீங்கள் வந்து ஏகப்பட்ட வீடியோ இருக்குது ஆனால் எல்லாருமே வந்து எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் என்ன லாபம்ன்றத சொல்லுவாங்க ஆனால் எப்படி வந்து ஐடென்டிஃபை பையர் பண்ணுறது அப்படின்ற விஷயங்கள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாகவே சில நம்பர்ஸ் கூட நம்ம தரோம் சரிங்களா சரி ரைட்டு இப்போ வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆகும் அதாவது ஐடென்டிஃபை பையர்ஸ் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே எக்ஸ்போர்ட் கவுன்சிலில் மெம்பராக இருந்தோம் அவங்க நமக்கு யாரெல்லாம் பையர்ஸ்ன்ற தர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து வெப்சைட்ஸ் நிறையா இருக்குங்க எக்ஸ்போர்ட் இந்தியா கோ ஃபார் வேர்ல்ட் பிஸ்னஸ்ஸு அவங்க அதுலேயும் நம்ம போகலாம் அப்படி இல்லாட்டி கூகுள்லேயும் நம்ம தேடலாம் அப்படி இல்லாட்டி அந்த ஃபியோவில் வந்து நமக்கு தருவாங்க அப்படி இல்லைனா வெளிநாட்டில் யாராச்சும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க மூலமாக வியாபாரிகளை வச்சு நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாங்க சரி ரைட்டு ஸோ எப்படி வந்து நீங்கள் கூகுளில் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா நீங்கள் ஒன்றுமே கிடையாது கூகுளில் போயிட்டு நீங்கள் என்ன ப்ராடக்ட் பண்ணுறீங்க இப்போ நம்ம கோகனட் பண்ணுறோம் இந்தியன் கோகனட் சப்ளையர்ஸ் இன் பாரிஸ் ஃப்ரான்ஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா வெப்சைட்டில் வந்துடுங்க அந்த அட்ரஸ் வந்துடும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படி இல்லைனா எனக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் நான் எப்படி பண்ணணுன்றது உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் சரி ரைட்டு இது போக வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்க சொன்னால் நம்ம வந்து ஃப்ரான்ஸில் சில கோகனட்டு இம்போர்ட்டர்ஸ் அதாவது இறக்குமதி பண்ணுறவங்களுடைய நம்பர் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு கம்பெனியோட பேர் பார்த்திங்கன்னா சொசைட்டி டி காமர்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் அவங்க வந்து பாரிஸில் இருக்காங்க அவங்க நம்பர் பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் டபுள் த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் டபுள் ஃபைவ் டபுள் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரான்ஸ் அக்ரிகோல் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்குது அவங்க நம்பர் அதில் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் கான்டினென்டல் ஃபுட்ஸ் அவங்களும் இருக்காங்க ஸோ ஓசு ஓசியானிக் ட்ரேடிங் இருக்குது இப்படி வந்து எக்ஸாக்டிக் ஃபுட்ஸு இதெல்லாம் நம்பர் இருக்குது இதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே உங்களுக்கு நான் இதை கண்டிப்பாக நான் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறேங்க ஸோ இப்படி வந்து நம்ம வந்து பையரை வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன விஷயங்கள் நம்ம பண்ணணும்னா அந்த பையரை பார்த்துட்டோம் அந்த பையர்கிட்ட நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நமக்கு பார்க்க வேண்டியது சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐட்டம் குவாலிட்டி அதாவது என்ன ஐட்டம் அப்படின்றத பார்த்துக்கங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஐட்டத்துடைய குவாலிட்டி என்ன தரத்தில் இருக்கணும் குவான்டிட்டி எவ்வளோ நமக்கு தர்றாங்க மோட் ஆஃப் ஷிப்மெண்ட்டு அதாவது ஷிப்மெண்ட் அவங்களுக்கு எப்படி வேணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டெஸ்டினேஷன் எங்கே அனுப்பணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அந்த ப்ரைஸு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பொருளை நம்ம எப்படி பேக்கிங் பண்ணி அனுப்புகிறோம் அந்த அந்த விஷயம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேமெண்ட் டேர்ம்ஸு நமக்கு எப்படி பையர் வந்து பேமெண்ட் தர்றாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டெலிவரி டைமு என்னென்னு ஆர்டர் எடுக்கிறோமோ எவ்வளோ நாளில் நம்ம தர்றோம் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பிஐ அண்ட் பிஓங்க அதாவது ப்ரொஃபார்மா இன் இன்வாய்ஸ் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் இது தாங்க ஸோ இதை டோட்டலாக சொல்லும்போது எப்படி சொல்லணும்னா சோர்ஸிங் பேக்கிங் ஷிப்மெண்ட் அப்படி சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ நான் சொன்ன விஷயத்த நம்ம ஒவ்வொன்றா எப்படி எப்படின்றத நம்ம தெளிவாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி ரைட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் நமக்கு கிடச்சிருச்சு அப்போ அந்த ஆர்டர் எப்படி கிடைக்கும்னு சொ
நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணுங்க இப்போது அது எப்பயுமே நம்ம எந்த மாதிரி நம்ம பேசணும்னு சொன்னால் விலை பேசும்போது நம்ம டாலரில் தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஏன்னா இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு டாலர் தான் நம்மளுடைய மணின்றது வந்து இதாகாது ஸோ டாலரில் நம்ம சொல்லும்போது ரேட்டுன்னு நம்ம சொல்லும்போது எப்பயுமே நம்ம ஒரு யூனிட் ப்ரைஸாக தாங்க எடுத்துக்கணும் அதாவது ஒரு கிலோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பீஸு அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு தேங்காய் அப்படின்னா முப்பத்தஞ்சு ரூபா நம்ம வாங்குகிற ரேட்டுன்னு வச்சுக்கிறோமே அதை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஏதாச்சும் ஸ்பெஷலாக கவர் போடுறீங்களா இல்லை ஏதாச்சும் அதுக்குன்னு தனியாக இண்டிவிஜுவலாக பேக்கிங் போகிறீங்களா அதுக்கு ஒரு ரூபா அவன் எதுவும் லேபிள் எதுவும் கொடுத்து பண்ண சொல்கிறானா அதுக்கு ஒரு ரூபா லேபருக்கு ஒரு ரூபா பாக்ஸு நீங்கள் பாக்ஸோ இல்லை மூளையோ ஒரு இருபத்தஞ்சு காய் சேர்ந்து ஒரு மூளை வேணும்னு அவன் ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷனை கேட்பான் அதுக்கு ஒரு ரூபா ஓவர் ஹெட்ஸு நீங்கள் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத செலவு இருக்கும் அந்த மாதிரியான செலவு டீ சாப்பிடுவோம் அங்கே போவோம் இது போ இதெல்லாம் இந்த மாதிரியான செலவு அது போக பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஓபி நம்ம இடத்துல வந்து வாங்கிட்டோன்னா நமக்கு வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு அறுபது பைசா செலவு அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து அவங்க வெளிநாட்டு வரைக்கும் நம்ம அனுப்புகிறோம்னா அதுக்கு ஒரு ரெண்டு ரூபா ஸோ நம்ம ப்ராஃபிட்டு நச்சு இது எப்பயுமே வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு சிமிலராக ஒரு கணக்கு போட்டிருக்கேன் சரிங்களா இதுதான் வரும் சொல்லவில் ஒரு பத்து ரூபா லாபம் வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கிறோமே நீங்கள் ஐம்பது ரூபா லாபம் கிடச்சாலும் நீங்கள் பண்ணலாம் நூறுரூவா லாபம் கிடச்சாலும் பண்ணலாம் அந்த நாட்டுடைய மதிப்பு என்னன்ற பார்த்துட்டு அப்போ எனக்கு வந்து டோட்டலாக ஐம்பத்தி மூணு ரூபா புள்ளி ஆறு அறு அறுபது பைசா வருது அப்போ இதெல்லாம் நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு தான் வந்து நம்ம ரேட்டே நம்ம நெகோஷியேட் பண்ணணும் நம்ம மொத்தம் ரேட்டு வந்து ஐம்பத்தி மூணு ரூபா அறுபது காசு வரும் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போ எஃப்ஓபி வரைக்கும் எனக்கு போதும் நான் வந்து ஓன் இடத்துல நான் வாங்கிக்கிறேன் என் ஏஜெண்டை வச்சு நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த ஐம்பத்தி மூணு ரூபாயில் இந்த ஃப்ரைட் சார்ஜஸ் ரெண்டு ரூபாயை குறைச்சிட்டு நம்ம என்ன செய்யலாம் ஐம்பத்தி ஒரு ரூபான்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்துடலாம் இப்படி தான் நம்ம வந்து ப்ரைஸ் வந்து நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணுங்க சரி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது ப்ரைஸ்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து பேக்கேஜிங் பண்ணணும் பேக்கேஜிங் வந்து வெளிநாட்டுக்குன்னு ஒரு பிரத்யேகமான பேக்கேஜிங் இருக்குது இது பேக்கேஜிங் விஷயம் உங்களுக்கு தெரியல அப்படி சொன்னால் பெருமொழியில் அதாவது சென்னை பெருமொழியில் அதுக்குன்னே வந்து இன்ஸ்டியூட் இருக்குது அங்கே நம்ம போனோம்னா என்னென்ன ப்ராடக்ட்டு என்னென்ன பேக்கிங்கில் இருக்கின்ற எல்லா விவரமும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க சரிங்களா இதுதான் கான்செப்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பேமெண்ட் டேர்ம்ஸுங்க ஸோ அந்த பையர்கிட்ட நம்ம என்ன செய்கிறோம் சொன்னால் அட்வான்ஸாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம வாங்கிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா பார்ட்ஸியலாக ஏதாச்சும் ஒரு அட்வான்ஸ் வாங்கலாம் ஒரு முப்பது பர்சன்ட் கூட எழுபது பர்சன்ட் வந்து நான் டெலிவரி இது பண்ண பிறகு நான் ஏற்றின பிறகு கூட அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் செய்யலாம் அப்படி இல்லைன்னா எல்சின்னு சொல்லுவாங்க லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட்டு அதாவது நம்ம என்ன செய்யணும் சொன்னால் அவன் வந்து நமக்கு வந்து அவனுடைய பேங்க்லேருந்து நமக்கு அவன் கம்ப்ளீட்டாக வந்து இவ்வளவு பொருள் வர நான் வாங்க போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவான் சொல்லிவிட்டு நம்ம எந்த பேங்க் சொல்கிறோமோ அந்த பேங்க் அவன் டாக்குமெண்ட் அனுப்பிச்சிடுவான் அந்த பேங்க் நம்ம அவன் டாக்குமெண்ட் அனுப்பிச்ச பிறகு நம்ம என்ன செய்யணும் சொன்னால் அந் நம்மளுடைய பேங்க் வந்து அந்த பேங்க்கை செக் பண்ணிட்டு ஓகே ட்ரஸ்டபிள் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு அவனுக்கு ஸ்டாக் அனுப்பிச்சிடலாம் அவன் பில்லை கொடுத்து நம்ம பேங்கில் கிரெடிட் ஆகிடும் நம்ம வாங்கிக்கலாம் அப்படி இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சவராக இருக்கார் எனக்கு முழுசுமாகவே எனக்கு கிரெடிட் தான் கேட்குறாருன்னா நீங்கள் ஃபுல்லாகவே கடன் கொடுத்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயத்தில் தாங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது இது கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் ஏற்றி முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அந்த பையனை வந்து நம்ம நம்ம வந்து எப்படி அவன் வந்து கரெக்டான ஆளா அப்படின்னு அவனை நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது எப்படின்னு சொன்னால் அதுக்குன்னு சில வந்து கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் இருக்குங்க ஸோ அவங்க மூலமாக நம்ம போகும்போது இந்த பையர் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான ஆளா கரெக்ட் இல்லாத ஆளா அப்படின்றத அவங்க நம்ம சொல்லிடுவாங்க அந்த டிவிஷன் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இசி ஜிசி அப்படின்ற ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது அந்த இன்ஸ்டியூஷன் நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா ஸோ அந்த ரிஸ்க் என்ன இருக்குது அவங்க வந்து பேமெண்ட் சரியாக பண்ணுவாங்களா அந்த கம்பெனி ஒரிஜினல் கம்பெனியா அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நமக்கு பக்காவாக சொல்லி தருவாங்க சரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெலிவரி டைமு நீங்கள் ஆர்டர் எடுக்கிறீங்க அப்போ ஆர்டர் எடுக்கும்போது நான் ஒரு பத்து நாளில் ரெடி பண்ணி நான் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவேன் அப்படின்ற டெலிவரி டைத்தையும் அவனோட நம்ம இது பண்ணிக்கிட்டோங்க ஸோ அதுபோக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபார்மா இன்வாய்ஸ் அதாவது ப்ரொஃபார்மா இன்வாய்ஸ் வந்து நம்ம நம்ம இங்கேருந்து அனுப்புவோங்க அதாவது என்ன குறை என்ன என்ன குவான்டிட்டி எந்த மாதிரி பண்ணுறேன் எப்படி அனுப்புகிறேன் என
நமக்கு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது நம்ம மேலே எந்த இதுவுமே கிடையாது ஸோ பக்காவாக ஆயிரும் அப்படி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இதை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிஎன்டெஃப் ஏஜெண்ட் அப்படின்ட்டு பார்க்க அதாவது கஸ்டம் கிளியரன்ஸ் ஏஜென்ட் இருப்பாங்கல்ல அவங்கள்ட்ட இதை நம்ம அந்த பொறுப்பை ஒப்படைச்சிட்டோம்னா அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இந்த இப்போ ச ஃப்ரைட் சார்ஜ் என்ன ஆகும் கஸ்டம் சார்ஜ் என்ன ஆகும் அப்படின்ற எல்லா விஷயமும் கொடுத்து அவங்க அதுக்கப்புறம் எல்லா வேலையும் பார்த்து அவங்க வந்து கண்டெய்னர் இது பண்ணுறது எல்லா விஷயம் பார்த்து நமக்கு முடித்ததுக்கப்புறம் பில் ரேடிங் கொடுப்பாங்க ஸோ கப்பலில் போனால் பில் ரேடிங் கொடுப்பாங்க ஏ ஏர்வேயில் போனால் ஏர்வே பில்லு கொடுப்பாங்க ஏவிபின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஏர்வே பில்லு நமக்கு தருவாங்க இதை கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்வோம்னா இதுதான் பேமெண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு ப்ராசஸ் அப்படின்றது வந்து பக்காவாக முடிஞ்சிடுச்சு இந்த கோகனட்டில் வந்து வெளிநாடுகளுக்கு கோகனட் மட்டும் போடுங்க அந்த கோகனட்டை வேல்யூ ஆர்டர் பண்ணி கோகனட் மில்க் போது கோ டெசிகினேட்டட் கோகனட் போது கோகனட் ஆயில் போது கோகனட்டு பவுடர் போது இப்படி எல்லா விதமான விஷயங்களும் போய் ஒரு நல்ல வருமானம் தரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக இந்த தேங்காய் ஏற்றுமதி வியாபாரம் அப்படின்றது வந்து இருக்குதுங்க நிச்சயமாக நான் ஓரளவுக்கு ஏன்னா இது வந்து நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுங்க என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் சுருக்கி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியே கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்டீன் மினிட்ஸ் வந்துச்சு கண்டிப்பாக இதை வந்து இவ்வளோ பொறுமையாக கேட்டதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் வீடியோ நல்லா இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக டவுட் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் என் நம்பர் இருக்குது எனக்கு ஃபோனும் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக ஒரு நல்ல வருமானம் தரக்கூடிய வாய்ப்பு இந்த வீடியோ நல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை கனெக்ட் கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வா